రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో ముందడుగు పడింది ముప్పై వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు పోస్టుల భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది ఇక శాసనసభలో సీఎం ప్రకటన మేరకు ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది గ్రూప్ వన్ హోంశాఖ జైళ్లు రవాణా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో భర్తీకి అనుమతినిచ్చింది ఇక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష టెట్ నిర్వహణకు కూడా అంగీకరించిన ఆర్థిక శాఖ ఇందుకు అనుగుణంగా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది సంబంధిత నియామక సంస్థలు భర్తీ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నాయి ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి శాసనసభ వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ కీలక ప్రకటన చేసిన విషయము తెలిసిందే సీఎం ప్రకటనకు అనుగుణంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అధికారులు ఇందుకు సంబంధించిన కసరత్తును పూర్తి చేశారు ఇటీవల మంత్రివర్గ ఉప సంఘం కూడా సమావేశమై తదుపరి ప్రక్రియపై దృష్టి సారించింది ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన ఎనభై వేల ముప్పై తొమ్మిది ఉద్యోగాలను ఇవాళ తొలి విడతగా ముప్పై వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతిస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తొలి విడతగా భర్తీ కానున్న ఈ ఉద్యోగాల్లో గ్రూప్ వన్ కింద ఐదు వందల మూడు పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు పోలీసు నియామక సంస్థ ద్వారా భర్తీ కానున్న జైలు శాఖకు చెందిన నూట యాభై నాలుగు పోస్టులు పోలీసు శాఖలో పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు పోస్టులు టిఎస్పిఎస్పి ద్వారా జైలు శాఖలో భర్తీ కానున్న ముప్పై ఒక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో రెండు వేల ఆరు వందల అరవై రెండు పోస్టులతో పాటు మరికొన్ని శాఖలకు చెందిన పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఆర్థిక శాఖ ఆయా ఉద్యోగ నియామక సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఆర్థిక శాఖ క్లియరెన్స్తో త్వరలోనే ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లు విడుదల కానున్నాయి ధాన్యం సేకరణపై ప్రధాన మోదీకి సీఎం కేసీఆర్ లేఖ రాశారు తెలంగాణలో పండించిన వరిని కొనుగోలు చేయాలని కోరారు రబీలో పండించిన మొత్తం వరి ధాన్యం సేకరించాలని కోరారు రబీ సీజన్లో యాభై రెండు లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు పట్టించాం ధాన్యం పూర్తిగా సేకరించకపోతే సాగు రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది కొనకపోతే వరికి కనీస మద్దతు ధరకు అర్థం లేదు జాతీయ ఆహార భద్రత లక్ష్యానికి విఘాతం కలుగుతుంది ప్రత్యామ్నాయ పంటల కోసం రైతులకు ప్రోత్సహించాం పత్తి పామాయిలు వేయాలని రైతులు కోరాం రబీ సీజన్ల కోసం యాభై రెండు ఎకరాల్లో వరి సాగు చేపట్టాం ఇక ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా వరిని కొనుగోలు చేయాలి అనే లేఖలో కేసీఆర్ కోరారు నగరంలోని హిమాయత్ నగర్లో ఆరవ్ స్ట్రీట్లో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు షహీద్ దివస్ సందర్భంగా బీజవయం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ కార్పొరేటర్ మహాలక్ష్మి రామన్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యకర్తలు అధికారులతో కలిసి పలు వీధుల్లో చెత్తను క్లీన్ చేశారు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు రామన్ గౌడ్ ప్రజలను కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ అధ్యక్షుడు నర్సింగ్ ముదిరాజ్ బీజవయం ఖైరతాబాద్ కన్వీనర్ చక్రి బీజవయం సెంట్రల్ జిల్లా సెక్రటరీ ఫన్నీ సాయి కార్యకర్తలు అధికారులు పాల్గొన్నారు మహనీయుల జయంతులు వర్ధంతుల సందర్భంగానే కాకుండా పుట్టెప్పుడు కూడా హిమాయత్ నగర్ డివిజన్లో నెలకోసారి అనేక బస్సులలో ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం మన చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం చేసి ప్రజలు కూడా భాగస్వామ్యాలు కావాలి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నివాసం ఉంటున్న ఏరియా కూడా శుభ్రంగా పెట్టుకున్నట్లు వాళ్ళ భాగస్వామ్యం కూడా కొంత ఉండాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హిమాయత్ నగర్ డివిజన్ ప్రజలను కోరడం జరుగుతుంది మహనీయుల బలిదానం సందర్భంగా ఈరోజు భగత్ సింగ్ వాళ్ళ ఉరి దా బలిదానం ఉరిదీసిన సందర్భంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు నగరం అంతా కూడా జరుగుతున్నాయి యువమోర్చ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున అనేక డివిజన్లు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం మరి వాళ్ళ ఆశయాలను వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలను మరవకుండా ఈనాటి తరాలకు భావి తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా యువమోర్చ ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటే వారి యొక్క జయంతులు వర్ధించినప్పుడు రక్తదాన శిబిరాలు ఈ రకంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు మరి యువమోర్చ నిర్వహిస్తూ వస్తుంది చాలా చురుకైన పాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు కుత్బుల్లాపూర్లోని మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా క్యాంపస్లో ఓ విద్యార్థి ప్రమాదానికి గురయ్యాడు ఇక దీంతో ప్రమాదానికి గురైన విద్యార్థికి న్యాయం చేయాలంటూ ఏబివిపి విద్యార్థి నేతలు ధర్నా చేపట్టారు ఏబివిపి అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ మేడ్చల్ మైసమ్మగూడ శాఖల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ధర్నాలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర కార్యదర్శి శ్రీకాంత్ మేడ్చల్ విభాగ కన్వీనర్ శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా క్యాంపస్లో నిర్లక్ష్యంగా బస్సు నడిపిన డ్రైవర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఇక బాధితుడికి న్యాయం చేయని విద్యార్థి నేతలు డిమాండ్ చేస్తారు దీంతో యాజమాన్యం దిగువచ్చి డిమాండ్లకు అంగీకరించింది అనంతరం ఏబివిపి నాయకులకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు చెప్పాలి 
నగరంలోని జూబ్రి హిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి తన కూతురును వినూత్న రీతిలో స్కూల్కు పంపించారు కరోనా కారణంగా చాలా రోజుల తర్వాత స్కూల్కు వెళుతున్న కూతురు జనశ్రీ రెడ్డిని బ్యాండు మేళాల మధ్య కొత్త కారులో స్కూల్కు సాగనంపారు కొండాపూర్లో చిరేక్ పబ్లిక్ స్కూల్లో జనశ్రీ ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది ఇది చూసి అక్కడ వారందరూ కూడా కూతురుపై తండ్రి ప్రేమకు ఇదే నిదర్శనమని కొనియాడారు ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది ఈ వీడియో చూసిన వారంతా కూతురుపై తండ్రి ప్రేమకు ఫిదా అవుతున్నారు రాష్ట్ర వీరశైవ లింగాయత్త లింగ బలిజ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఆరవ తేదీన రాష్ట్ర సంఘం ప్రమాణ స్వీకారం నిర్వహించనున్నట్లు అధ్యక్షుడు ఈశ్వరప్ప తెలిపారు వీరశైవ లింగాయత్త లింగ బలిజ అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు ఇదే కార్యక్రమంలో నూతన కార్యవర్గం సంఘం క్యాలెండర్ డైరీ ఆవిష్కరణ చేస్తారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు పట్లోల సంఘమేశ్వర్ వెన్న ఈశ్వరప్ప కోశాధికారి దినేష్ పాటిల్ పట్లోల శివ శరణ్ జిహెచ్ఎంసి అధ్యక్షుడు యూత్ అధ్యక్షుడు రాజప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు అందాల పోటీలకు భాగ్యనగరం మరోసారి వేదిక కానుంది మార్చి ఇరవై ఆరో తేదీన మాధాపూర్లోని హెచ్ఎస్సి హోటల్లో మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అందాల పోటీలు నిర్వహించనున్నారు ఈ పోటీలకు సంబంధించిన పోస్టర్ను బంజర్ హిల్స్లో ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సోస్టార్ట్ వ్యవస్థాపకులు బెన్ని వర్తమానం కథానాయకి శుభశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామీణ స్థాయిలో మోడలింగ్ రంగాన్ని పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ అందాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెప్పారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఆడిషన్స్ పూర్తి చేస్తున్నారని నలభై మందిని ఫైనాన్స్కు ఎంపిక చేసినట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు సోస్టార్ అని స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే లోకల్ టాలెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం సోస్టార్ అనే బ్యూటీ పేజీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కువ నార్త్ ఇండియాలో ఉండడం వల్ల మన వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల మనం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో హైదరాబాద్ ద హెడ్ ఆఫీస్గా హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశాము ఈ ఆడిషన్స్ మళ్ళీ పక్కనున్న సిటీస్ కూడా రావడానికి ఇబ్బంది అవుద్దని చెప్పి మనమే ఆ సిటీస్కి వెళ్ళి ఆడిషన్ చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ విజయవాడ విశాఖపట్నం వరంగల్ ఆడిషన్స్ కండక్ట్ చేసి ఉన్నాము ఇప్పటికే అందులో ఫార్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ పీపుల్ వరకు కంటెస్టెంట్స్ని ఫైనలిస్ట్గా తీసుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్న హెచ్ఐసిసి నోవెటల్ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ ఫినాలి కండక్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ దాంతోపాటు ఫిలిం డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారు స్పెషల్ గెస్ట్గా ఆకాష్ పూరి గారు యాక్టర్ ఆకాష్ పూరి గారు దాంతోపాటు జడ్జులుగా వ్యవహరిస్తున్న శ్రేయారావు గారు అభిమానిక గారు దివ్య కర్ణాని గారు సందీప్ గారు శుభశ్రీ గారు వీళ్ళందరూ జడ్జులుగా వ్యవహరించబోతా ఉన్నారు దిస్ ఇస్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ and i'm sure uh, many people have used this platform to show their talent to show how great they are in terms of art in terms of walking in terms of modeling everything so 40 contestants from different cities have been selected from south india ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు తేదీల్లో ఇంగ్లాండ్ లండన్ల మాంచెస్టర్లో జరిగిన బ్రిటిష్ ఓపెన్ తాయిక్వాండో ఛాంపియన్షిప్లో ఘనంగా జరిగింది ఈ క్రీడల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐదుగురు క్రీడాకారులు విజయం సాధించారు ఐదు పథకాలు సాధించిన రాజేందర్ సుమని రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ అలీపుర వెంకటేశ్వర రెడ్డి అభినందించారు రాజేందర్ కుటుంబం క్రీడల్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారని వీరి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా 
फुल का कि विभाग में ठीम कैटगरी साधं वेंकटेश्वर रेडिपार राजेन्दर तैक्वांडो क्रीडल्लों अत्युतम प्रदर्शन कनपरि इप्तवरू नलभ रे की पैगा तैक्वांडो गोल सिलर् ब्रांजु पधका साधन दादा रूम गोल मेडल्स उ सिलर् ब्रांज मेडल्स उ मरी एंत कष्ट रेग्युर् प्राक्टिस वार मरी मेज तरह इधर को इधर को स्पोर्ट्स मेन मैं मंत्री स्पोर्ट्व फैमिल वाली राजेन्द्र सुमन इधर को टाको आड़ वार दैनदीन कार्यक्रम में स्पोर्ट्स ऐक्ट गेम का टाको एचुकर मैं टैकोडो वाल इंटरनेशनल लेवल्लो मैं मेडल साधिस्टे वाल चाल गोपज में मन अंदर अप्रिशिटे कल में युवक युवती युवक राजेन्द्र गारे सुमन गारे आदर्श दूसरी को मरी एद टाकोडो चांपियनशिप एक्नो हईदराबाद लेकिन इंको यूसूड स्टेडियम बस्ती बाट लाग साध केशवरे रेडो वार्ड इंदिराम नगर नर्सिंग हॉटल चंद्रका कॉनी पर्यटन इंदो भाग में स्थाको माटर दी तो ताम एद्रक ड्रैने समस्या वो आये दृष्टि की तस्कोर त्वर में सीओ दृष्टि की तस्क समस्या परष्कान हामी इच्छा कार्यक्रम में चंद्रका पद्म लक्ष्मी कमलम्म अशोक गौड् इतर अधिकार भावन ऋषि सहकार गृह निर्माण संघ लिमटेड सोसईटी की नूत कार्यवर्ग एन जो यह एन कदमशाली टाउनशिप अद्यक्ष सीता आंजने घन विजय साधार ईसीएल्लो कुशाईगू बस डिपो एर बंजार फंशन हाला निर्वहित तुम गेल वारी सीता आंजने धन्यवाद सोसईटी अभिवृद्धि की कृषि आयन हाईन मेडल जिला कापर मंडल भावन ऋषि सहकार गृह निर्माण संघ लिमटेड सोसईटी की नूत कार्यवर्ग का सीता आंजने तिगी घन विजय साधार कुशाईगू बस डिपो एर बंजार फंशन हाला निर्वहित एन कीता आंजने विजय साधार इक तमने आशीर्वदिस्टू अवकाश सोसईटी अभिवृद्धि पदों में नड़पस्ता अट्ना नूत टाउनशि प्रेस सीता आंजने तो मा प्रतिनिधि वेंकटेश फेस टू फेस मेडल जिला कापरा मंडल श्री भवन ऋषि हाउसिंग सोसईटी संबंधी जगह एन कीता आंजने गारी पैनल घन विजय साधि मोता मोतम तुम मंदिर सभ्यु मत क्लीन स्वैप एकग्रीव वील एन कव जी गत कोई संवसर नीचे सोसईटी अभिवृद्धि कोसम ए कृषि बैठ शक्त डिस्टर्ब एन रकल अडंकल सृष्टा इवा भवन ऋषि पद्मशाली टाउनशिप अभिवृद्धि पद में तस्कान सीता गमन सभ्यु मेम एषि सबजेक्ट भावना ऋषि सोसईटी अरण्यला दाने ईद संवरा कमीटी अहर निश कृषि दींट उ समस्या अधिगमें रुवेल पंद जी हेचमसी पै को केस वेसी पर्मीशन की आर्डर दीकोचन तरह तस्कोचना सुमार नाग वाब मंदी की प्लाट के माँ पद्मशाली सोदर अंदर की आना अन्यायम चु दाँडना पत्रिका मुख्य चुप्तना तपड़ पद्धति एंटर व्यक्त संवसाल अभिवृद्धि की मैं तोडा संवसाल 
చట్ట విరుద్ధంగా చేసినటువంటి పనులన్నిటిపై చర్యలు తీసుకొని ఈ యొక్క కాలనీ పూర్తి అభివృద్ధికి తోడ్పాటు చేస్తారని చెప్పి కంకణబద్ధుడై ఉన్నాను ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో ఇలాంటి పద్మశాలి కాలనీ లేదని చెప్పి రుజువు చేస్తాననేటువంటి గట్టి నమ్మకంతో ఉన్న ఈ విషయాన్ని ఈనాడు అందరి ముందు చెప్పడానికి నేను ఎలాంటి సంకోచం లేదు ఎందుకంటే ప్రతివారు ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఇవాళ ఇద్దులో చాలామంది ఇల్లు ప్లాట్లు కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఎవ్వరికి కూడా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పద్మశాలి కాలనీ సోదరులే అని చెప్పి భావించి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగే దిశగా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తున్నా స్ఫూర్తితో ఇవాళ ఇవాళ పద్మశాలి ఐక్యతకు ఎంతో కృషి చేస్తూ ఈ సొసైటీని ఈ రకంగా ఒక టౌన్షిప్గా డెవలప్ చేసి దీన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడుపుతున్నటువంటి ఇవాళ సీత అంజ అంజనేయుల నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి విజయమే దీనికి నిజమని నిరూపిస్తుంది సిటీ విజన్ వెంకటేష్ హైదరగూడలోని బార్ కేఫ్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది రెండో అంతస్తులు ఆకస్మికంగా మంటలు చెలరేగాయి సిబ్బంది సమాచారంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాక్వ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు ఫైర్ సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి మంటలు ఆర్పివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని యాజమాన్యం తెలిపింది బోయిగూడ ప్రమాదంపై బాధితుడు ప్రేమ్ కుమార్ కీలక సాక్ష్యం చెప్పాడు ప్రమాదంలో బయటపడిన ప్రేమ్ కుమార్ ను పోలీసులు వివరించారు ఇక విచారించడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదంపై ప్రేమ్ కుమార్ పోలీసులకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు స్క్రాప్ గోడౌన్ యజమాని నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణం అంటూ అతను చెప్పుకొచ్చారు తాను రెండేళ్లుగా గోదాంలోనే పనిచేస్తున్నానని తనతో పాటు పదకొండు మంది గోదాం మొదటి ఫ్లోర్లో నిద్రపోయారని చెప్పారు చిన్న రూమ్లో తనతో పాటు బిట్లు బిట్టు ఫంకజ్ ఉన్నారని మరో రూమ్లో మిగతా తొమ్మిది మంది కార్మికులు పడుకున్నారని ప్రేమ్ కుమార్ వెల్లడించారు ఇక రాత్రి మూడు గంటల సమయంలో పొగలతో మంటలు వచ్చాయని బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించామని కానీ మంటలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి చెందాయని అతడు తెలిపాడు తాను కిటికీలోంచి బయటకు దూకానని ప్రేమ్ కుమార్ చెప్పాడు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి వచ్చి మంటలు ఆడిపారని తెలిపాడు అప్పటికే వాళ్ళంతా చనిపోయారని వెల్లడించారు ప్రేమ్ కుమార్ ఫిర్యాదుతో బోయిగూడ అగ్ని ప్రమాదంలో స్క్రాప్ యజమాని సంపత్పై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు సంపత్పై త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ త్రీ థర్టీ సెవెన్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు పదిహేను వందల మీటర్ల ఎత్తున గాలులతో ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది దీని ప్రభావంతో గడిచిన వారంలో కొన్ని చోట్ల స్వల్పంగా వర్షాలు కురిశాయి అత్యధికంగా మిరాస్పల్లిలో ఒకటి పాయింట్ మూడు పెబ్బేరులో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి పర్పల్లిలో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత పెరిగింది రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళ అత్యధికంగా కాఠారంలో నలభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది అత్యల్పంగా బజార్ హత్నూర్లో ఇరవై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది పలు ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు వడదెబ్బ తగలకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ రంగు హెచ్చరిక జారీ చేసింది